My name is Hans van der Velde. I'm the moderator of this program now, and apparently we're still waiting on the arrival of Mr. Miller. But we said, okay, we're here with a lot of anxious young people, and let's get this show on the road, right? So we're going to start. I, I'm just going to explain. This is an off-tie session, so any young people wearing a tie, off. Come on, put it off. You, off. Was you, off. Okay, off. Yes, that's better. I like that, I like that. You, young people, <laughs> off. <laughs> okay. Um, this is a great session, because it's going to be a great session, because it's going to be all about you. It's about you asking questions to the current leaders of the gas industry, and it's an off-time session, so that means that we can get up close and personal. So I'm going to address the leaders with their first name, and I'm going to ask them questions, but more important, you are able to ask them questions. And before we do that, I would like to give the floor, if that's okay, yeah? Can you just give me a round of applause whether you've heard me? Yes? Great, that's not loud enough. Really, it's not loud enough. In the back also, come on. Give it a round of applause. Yes, that's better, that's better, that's better. Okay, first of all, I would like to give the floor to Mr. Sergei Komnyakov to... Well, he'd be happy to take any question you have about Gazprom. This is really a good opportunity. It is really. So if you have any questions about Gazprom, there are people with mics in the audience, and otherwise, you're young, you can speak up. So, yeah. any questions to Mr. Comey about Gazprom? Yeah. And he'll be happy to answer any questions, so fire away. There's, okay, I'm just gonna, we have one. Okay, thank you. I will walk. I will speak Russian. Okay, sorry. <laughs> Hello, my name is Viggo Weinzettel, I'm the team leader of the top team Germany and we would like to know as a team what will happen with the construction of the Nord Stream 2 so as the joint venture companies which has been built, connected, uh, to be formed by six companies um, will Gazprom try to finance it on their own way or will they try to find another way to um, a band the block of Poland or just this regulatory team? Давайте ответим на этот вопрос таким образом. Ну, во-первых, без сомнения, Северный поток 2 будет построен. Нет никаких объективных причин не проложить его в трассы Северного потока 1, поскольку все разрешения все время были даны. Ну, поскольку вы из Германии, Виктор, я правильно запомнил это, да? А где включать микрофон? Я говорю микрофон, да. Давайте начнем снова. Северный поток 2 будет построен. Нет оснований не построить этот поток, поскольку Северный поток 1 проложен, в его трассу будет Северный поток 2 прокладываться. Э, Виктор, насколько я понимаю, больше всех Германия заинтересована в прокладке этого потока. Правильно понимаю? Сегодня на этой сессии, на газовой конференции, многое говорилось о том, что газ – это основной тот энергоресурс, который необходим для будущего. Буквально за десяток лет у нас на 30% потребление газа увеличится. Поэтому, как я представляю себе, мы со своих позиций смотрим, взять газ в Европе особенно неоткуда. Американский СПГАС ни в коем случае не будет нам конкурентом, вы сами понимаете, по любым ценовым параметрам. Потому что если есть правильный подход к экономике, то дешевый газ лучше покупать, чем дорогой. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Коллеги, еще вопрос. Он мог сейчас. Я. Из Хе. Окей, one more question. Just a second. Здравствуйте, меня зовут Шипа Тихьяна, я председатель Степенческого научного общества Ухтинского государственного технического университета.
очень приятно, да. Мы с вами, можно сказать, знакомы. Да. Вот, э, на сегодняшний день в рамках работы по неопыту по вузу, по интересующим темам, интересующим, по тем выполняют научно исследовательские работы. И студенты по мере своей возможности принимают участие. Но в силу того, что обычно эти проекты разработки достаточно сложны, и, естественно, их масштаб велик, то предложить что-то свое, реализовать какую-то свою идею, естественно, они не могут. Итак, вопрос. Как, на ваш взгляд, возможно ли создание каких-то параллельных программ или подпрограмм для того, чтобы в рамках них студенческие научные объединения, какие-то команды могли предлагать что-то свое, что в первую очередь поспособствует становлению этих специалистов. И ведь на наш взгляд действительно ценный сотрудник любой нефтегазовой компании должен не только уметь исполнять чьи-то разработки, но и также предлагать что-то свое. Спасибо. Спасибо большое, Яна. Вы садитесь, пожалуйста. Бухтинский политехнический университет – это один из наших опорных вузов. У нас всего таких вузов 12. Будет больше, без сомнения. Мы активно работаем с этими вузами. И, собственно, Нировские и Окровские разработки в эти вузы даны для того, чтобы студенты уже с ранних пор готовились к работе у нас. Вы задаете очень простой вопрос, возможно ли делать параллельно. Конечно, возможно. Мы в этом заинтересованы. Мы огромную работу проводим чтобы дойти как можно до большего количества студентов, чтобы они уже на ранней стадии своего учебы проявляли свои творческие способности. Это крайне важно. И чтобы эти творческие способности возможно было уже реализовать, придя к нам на работу. Мы хотим брать себя на работу только лучше, те, которые умеют работать творчески. Ну, не только из Ухтинского политеха, из любого другого, в том числе и рубежного вуза, если у кого-то есть желание. Пожалуйста. One more? I'm ready. Okay. Okay. So I'm... As long as you're there, right? Yeah. Здравствуйте, меня зовут Ахмедьян Майндира. Я представляю Медвинский политехнический институт, являлся лидером Восточного федерального университета. Как нам известно, Газпром начал разработки различных месторождений на территории Республики Саха и Путин. Повлечет ли это привлечение студентов из Якутии? И существуют ли уже программы или планы по привлечению выпускников из местных вузов на, на, на новые проекты на территории Якутии? Вы мне подсказываете ответ. Конечно, мы же с вами работаем. Без сомнения, мы с вами работаем. и Без сомнения, будем опираться на наш опорный университет, один, который ваш университет является опорным. Мы и с ректором по этому поводу разговаривали, и во всех программах она принимает участие у нас. Работа намечена широкая. Коллеги, но ну, не только российские студенты, пожалуйста, иностранные тоже задавайте вопросы. Foreigners, students, I ask you. Okay, I'm one here. Oh, it's here. Ah. <laughs> I am uh, Kenry Glee from uh, the Netherlands. Uh, I have a question because, uh, as you all know, Russia has a lot of gas reservoirs. And the future looks really bright. But on the other hand, what do you think that uh, that's going to be the biggest hurdle for gas in the coming 10, maybe 20 years? Коллеги, были вы на пленарном заседании буквально час назад или нет? Там господин Миллер с большим докладом на эту тему выступал. Действительно, структура России, во-первых, очень богатая с точки зрения Газа страна, вообще богатая страна, с точки зрения газа тем более богатая. Мы совсем недавно открыли очередное месторождение на востоке нашей страны, вблизи острова Сахалин, где крайне важно открыть месторождение, довольно крупное месторождение. У нас огромные запасы на Ямале, у нас большие запасы в Восточной Сибири, это Чиньда, Калыкта, там будет осуществлена подача газа. Китайскую Народную Республику. Газ смещается на север, с нашей точки зрения. Он все выше и выше на север уходит. У нас сейчас основной добывающий район газовый – это Ямал. Это произошло буквально в последние несколько лет. Я сказал, 6-7 лет мы разрабатываем это месторождение и добываем газ там. И основной поток газа на Европу, в том числе и Нидерланды, оттуда идет. 
Я понимаю ваш вопрос, как венгерское месторождение, оно постепенно сворачивается, да и добывать там уже не надо. Опасно добывать, там землетрясение случается. Я думаю, Европа в основном будет ориентироваться на российские газовые поля, мне так кажется. Поскольку газ, который добывается в Норвегии, в настоящий момент очень дорог. Ну, сложно на шифе добывать газ. Я ответил на ваш вопрос? Здравствуйте, Рахматуллин. Рахматуллин Фанис, студент Казанского национального исследовательского технологического университета. И как студент меня, естественно, интересует вопрос трудоустройства. И вот как вы сказали, в течение ближайших 10 лет потребление газа увеличится на 30%. Исходя из этого, у меня созревает вопрос – Каких специалистов будет наибольшая нужда в ближайшее время? Как в мире, так и в Газпроме конкретно. Ну, очень приятно опять встречать знакомых студентов. Я был у вас относительно недавно. Для вас прежде всего, как и говорилось у вас в университете, Амурский газоперерабатывающий завод, это гигантское сооружение, и выпускники вашего университета мы ориентируем прежде всего на это э, производство. Конечно, газохимия будет развиваться. Газохимия будет развиваться, мы развиваем газохимию. У нас выделено специальное предприятие в Газпроме, называется Газпром переработка, но объединяет в себе несколько предприятий. Это Астраханское предприятие, Оренбургское предприятие. О, Алексей Валерьевич, я просто отвлекал народ. Я вступаю в место Сергеевич. Окей, so please, thank you, Сергей. Please welcome Mr. Mayor to the floor. А да, ну видите, как это взаимозаменяемость в Газпроме. Каждый каждого может подменить. Вот. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я именно так могу к вам обратиться. Я вас приветствую на молодежном дне Международного Петербургского газового форума. А вы знаете, что в прошлом году мы молодежный день проводили впервые. И результаты прошлогоднего молодежного дня были, в буквальном смысле слова, ошеломляющими. Мы даже не ожидали такого интереса, такого эффекта. И принято решение что мы каждый год в рамках Международного Петербургского экономического форума, газового форума, будем проводить молодежный день. Он будет теперь проходить на регулярной основе. Поэтому диалог поколений, поколений в энергетической, в газовой сфере, он будет у нас с вами постоянно. Что мне очень приятно, это то, что э, количество студентов, которые принимают участие в молодежном дне, э, возросло по сравнению с прошлым годом. 200 студентов из 38 вузов из 12 стран. Ну, это, без сомнения, могу сказать, что серьезная, такая международная, дискуссионная площадка. И это не может не радоваться. Конечно же, нас, организаторов молодежного дня, крупные нефтегазовые компании и, конечно же, «Газпром» интересует... В первую очередь то, что из себя представляет подрастающее молодое поколение, которое завтра придет работать в отрасли. И, конечно же, работодатель в первую очередь заинтересован в том, чтобы получить высококвалифицированные, мотивированные на работу кадры. И я не буду скрывать, здесь есть специальные люди, 
разных компаний, в том числе «Газпрома», которые, конечно же, ставят на карандаш, помечают. И в этом плане у вас есть все возможности показать товар лицу и показать себя для работодателя. Но то, что касается вас, я считаю, что очень важно, конечно же, это то, что в рамках форума вы можете увидеть перспективу развития отрасли, перспективу развития газовой отрасли, энергетической отрасли на очень многие десятилетия вперед. И для вас, как для молодых специалистов, без сомнения, это очень важно, потому что вы свою профессию выбираете на всю жизнь. И, конечно, важно понимать, что с этой отрасли будет, в какой степени она перспективна, как она будет развиваться. Я думаю, что вы, многие из вас, если не все, были на пленарном заседании, прозвучали авторитетные мнения о перспективах газовой отрасли, газа в мировой энергетике. И я хочу всех заверить в том, что профессиональная ориентация выбрана правильно. Это абсолютно точно. Альтернативы газа нету. Ряд серьезных, крупных проблем мировой экономики без газа решено быть не может. Поэтому, то, что называется, работы будет много. И работы хватит всем. При этом компании, которые работают в этой отрасли, компании масштабные. Компании, в которых работают десятки и сотни тысяч человек. Вы знаете, что в «Газпроме» работает более 350 тысяч человек. А это значит, что специалисты самых разных профессий абсолютно точно могут найти работу в рамках крупных компаний. Это во-первых. Во-вторых, то, что касается объема инвестиций и то, что касается, самое главное, крупных масштабных инфраструктурных проектов. Сегодня на пленарной сессии говорилось о том, что газ является единственным энергетическим продуктом, который не использовал до сих пор ресурс глобализации рынка. Это уже использовал нефть, это уже использовал газ, уголь. Но газу это еще предстоит. Но чтобы это сделать, для этого нужна инфраструктура. Нужна транспортная инфраструктура в самом широком смысле слова. И для трубопроводных поставок, и для поставок жиженного природного газа. И в этой аудитории я хочу сказать, что жиженный природный газ является важным элементом будущего глобального рынка. Именно он позволяет проводить разменные операции трубопроводный газ на жиженный природный газ, СПГ на СПГ. И что это значит? Это значит, что крупные стратегические партнеры на глобальном рынке могут работать в реальном режиме времени на очень удаленных друг от друга газовых рынках на разных континентах. «Газпром» – компания международная. Мы работаем в 51 стране мира. И это значит, что студенты, молодые специалисты из разных стран, из России тоже, могут быть востребованы и в проектах за рубежом. При этом я сразу хотел бы здесь отметить то, что эти проекты иногда являются действительно проектами, которые являются крупными инвестиционными проектами, иногда самыми крупными на европейском рынке, крупнейшими региональными проектами. И это большие, действительно серьезные стройки. Плюс сотрудничество, которое строится на многосторонней основе «Газпрома» с нашими европейскими партнерами. И здесь я хотел бы отметить то, что 
у нас э, развита система обмена опытом, э, совместные программы научно-технического сотрудничества. Э, и без сомнения это очень важно, поскольку, как вы понимаете, для любого специалиста очень важно э, учиться всю жизнь. Вообще, так, так любая профессия устроена, учиться надо всю жизнь. Если вы думаете, что закончив вуз, получив диплом, пойдя на работу, этим все закончится, это совсем не так. Вы знаете, я хочу сказать, что вот, когда я заканчивал вуз, вот мне казалось, да, вот я вуз закончил, и на этом, наверное, как-то учеба вроде бы и закончилась. Вот, я приятно ошибался. Так вот, на самом деле, э, поверьте мне, э, руководители среднего, высшего звена крупных компаний учатся, продолжают учиться каждый день. В чем эта учеба заключается? Это не значит, что мы э, э, отслеживаем э, какие-то новые технологии, какие-то новые э, методы, э, в своей отрасли какие-то инновации. Это мы делаем. Но самое главное – это то, что касается обобщения опыта. Опыта, который мы получаем каждый день. Рынок – вещь очень-очень динамичная. Мир меняется очень-очень быстро. Вы должны находить время, обращая ваше внимание, для того, чтобы сесть и просто подумать. Подчеркиваю, просто сесть и подумать. Потому что наше мышление в очень большой степени с вами является инерционным. А вот надо выделять время для того, чтобы тот опыт, который есть, его осмыслить, провести такую рефлексию и сделать из этого опыта выводы, а значит получить новые знания. И еще раз подчеркну, крупные компании, руководители крупных компаний именно так, 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 так и работают. А, в «Газпроме» есть очень хороший тезис, очень хорошее правило. Я люблю это правило, этот тезис повторять и его сегодня еще раз обязательно вам скажу. Это очень важно для молодых людей. Правильно поставленная цель – половина успеха. Это раз. Второе – ставьте только амбициозные цели. Цели за вас никто не поставит. Это ваши личные цели. Высшая школа, ваши родители и так далее, они вам только в этом помогут. Они могут вас чему-то научить и научат, и многому чему научат. Но цели ставите вы сами. И еще очень важно то, что вы должны быть не просто специалистами, которые хорошо знают инструкции, которые хорошо знают методики, которые хорошо знают регламенты, которые, без сомнения, надо очень хорошо знать именно в привязке к тому конкретному рабочему месту в структуре, где вы будете работать. Надо все знать на зубок. Но самое главное – то, чему вас никто не будет учить. А от этого будет зависеть то, каким вы специалистом будете в дальнейшем. Это развитие личности. Человек придумывает себя сам. Вы поймите, только все то, что здесь окружает нас, это все придумано людьми. И вы сами себя придумываете. И какими специалистами вы будете, вы придумаете сами. Другое правило, хорошо тоже известно, я думаю, что в этой аудитории уже студенты его знают, тоже люблю его повторять. Вот вы знаете, крупные компании, крупные корпоративные структуры, молодые люди, иногда, знаете, вот так вот, я бы сказал, с некой такой, с неким таким скептицизмом, говорят, ну, раз это можно вообще там пробиться куда-то там на уровень там среднего, высшего управление и так далее, и так далее. Вы знаете, вот это как раз все зависит от вас. И в большей степени от того, что вы из себя будете представлять как личность. 
Подчеркиваю, все новое рождается на стыке разных наук, разных методов, разных знаний. Это касается, в частности, истории, истории мировой, истории родной страны, истории отрасли. Это рождается на понимании того, что происходит в смежных науках. Подчеркиваю, это только от вас зависит, как вы сами себя будете позиционировать. Но если все будет так, как вот я так красиво рассказываю, мы говорим, пузырь обязательно всплывет. Вот этот пузырь, наполненный знаниями, вот этим личностным потенциалом, он всплывет. Поверьте мне, это может даже показаться вам несколько странно. Есть определенный дефицит на руководителей среднего и высшего звена. Да, в компаниях есть кадровый потенциал. Да, в компаниях, когда э, люди идут по карьерной лестнице, э, руководство внимательно следит и понимает, кто какую позицию в дальнейшей перспективе может занять. И понимает потенциал этого человека. Но я покривлю душой, если скажу, что в нефтегазовых крупных компаниях, я не имею в виду «Газпром» или российские компании, я это касается всех нефтегазовых крупных компаний, есть определенный дефицит на талантливых руководителей. Руководители, которые умеют на себя брать ответственность, которые умеют быстро и оперативно принимать управленческие решения. И если вы себя позиционируете как будущие руководители, то, уважаемые коллеги, в первую очередь вы должны что делать? Уметь принимать управленческие решения. И это главное. Обращаю ваше внимание, принимать управленческие решения, а не текучкой какой-то там заниматься. На то есть наука управления. И хотя здесь в зале специалисты разных специальностей, я хочу вам из науки управления сказать тоже один очень важный тезис. Иногда, знаете, вот Говорят, это управление, управление производством, управление предприятием, управление много функций, управление много задач. Но что надо различать, уважаемые коллеги? Надо различать руководство, организацию и непосредственно управление. Это все может быть сведено в одной, фун... в одной должности, в одном человеке, в одном структурном подразделении. Но это разное. Руководитель не обязательно организатор. И руководитель не обязательно управление в чистом понимании того, что такое управление по изменениям ежедневно, отклонение от плановых показателей. Это вещи разные. Но кто такой руководитель? Руководитель – это тот человек, который ставит цели и добивается исполнения этих целей. И в компании, кроме руководителя и высшего органа управления, нет других людей и нет других структурных подразделений, которые ставят цели. И это большая ответственность. И это очень серьезная стратегическая работа по принятию таких управленческих решений по постановке целей. Это мы с вами про предприятия, про отрасли и так далее. Я хочу еще раз вернуться к вам. Так вот, в привязке к конкретному молодому специалисту, студенту, вот свои собственные цели вы ставите сами. Все зависит только от вас. Поверьте мне. Я хочу пожелать вам успехов, всего самого доброго и, самое главное, успехов профессиональных. Я уверен в том, что э, газовая отрасль, энергетическая отрасль, мировая энергетическая отрасль в самое ближайшее время пополнят молодые, 
энергичные, мотивированные специалисты. Спасибо. I also think that great leaders know to inspire, and I think we just qualified for that. So thank you very much. Would you stay here? Would you stay here? What, one minute, okay. Igor, the floor is yours, but I must ask you to keep it brief, if that's okay. Коллеги, дорогие ребята, мне сегодня очень приятно вас поприветствовать, потому что Международный деловой конгресс «Газпром» лично Алексей Борисович уделяли очень большое внимание сегодняшней нашей встрече. Наш университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, который я возглавляю, мои коллеги, Институт Дельта из Нидерландов, Европейский институт менеджмента и инноваций, они активно помогали, чтобы вы прошли все конкурсы, оказались сегодня в этом зале, имели возможность пообщаться с руководителями крупнейших ведущих мировых компаний в области добычи и переработки энергоресурсов. И я хочу вам всем пожелать успехов, потому что два дня очень для вас важные, они во многом определяют и ваше будущее, а молодые люди, студенты любой страны – это будущее нашей планеты. Я желаю вам успехов и всего самого доброго. Thank you for that. Mr. Miller needs to leave, so but give him a round of applause. Thank you. This is very good. Okay, without further ado, I would like to introduce the members of the panel, the top leaders of today. I would like to see on stage Mr. Han Fenema. A round of applause, please. And please give him a round of applause because he's my boss. Uh, Klaus Schaefer. Mario Mellon. Sergei Poyakov. You already made the name. Olivier Lazar, please. Okay, what we're going to do now is I'll ask each panelist so you get to know them. And once again, uh, this is a up close and personal session, right? If you have any personal questions about, okay, you know, we know all about the industry and markets, etc. But hey, what decision did you make to become one of the leaders in the industry? That kind of questions, you know, this is your opportunity, right? And I will happen to moderate that. I will just go clockwise and I will start by asking Han Fenema of Gazuni. He is the CEO of Gazuni. Uh, one of the largest European infrastructure companies. He's also recently appointed as the chair of the Royal Dutch Gas Association. And I will just start off with you, uh, Han, and then I will introduce the others along the way. Uh, what's the most valuable experience you had uh, gaining from working in the gas industry, Han? Thank you, Hans. Um, when I was 17, I started to study computer science. And I finished my study when I was 22, and I regretted my choice. I made the wrong, I made a mistake. So I think, what's the best way to get out of computer science? And then I started to uh, look for a job, and I found myself in the office of an HR manager of an oil company, an oil management company. And they said, I'm on Fenema, I studied ICT, and I don't want to work in ICT. He said, that's a pity for you. If you start working with us, you work for three hours, for three years in the ICT, and if you're good, the world is yours. I joined this company. They convinced me, because I didn't believe them. They said, convince me. And they said, okay, I can tell you, our CFO of our company, he's a psychologist specialized in children care, and he's now the CFO. I thought, okay, that, that's giving me the opportunity. So I joined uh, Exxon, Exxon Mobile. I worked for three years in the ICT, and I never worked in ICT again. I worked in midstream, in downstream, in finance, in retail, in, in customer science, and I think that is the thing what, uh, what I like about the energy sector. It is broad, and the world is yours if you're good and you're working hard. Mr. Olivier Nazar, he is the President and Council Chair of Shell Russia. What was your most valuable experience in your, well, 
I must say, impressive career in the oil and gas business. Thank you. You know, I, uh, I don't know why I always had a passion for energy, and I wanted to save the world. Uh, not, nothing less than that. So at the time, I grew up, I did a PhD in uh, control nuclear fusion, because I thought this was a holy grail. This was going to be the, you know, unlimited, affordable, and clean energy of the future. Then, working in it, I decided that was uh, not going to be it. It's going to take too long. So I worked, I moved, and I, and I went to the oil and gas industry. And why it links to, uh, to, the, to the topic of today is I think that today, the gas industry can, has the potential to really make a, a massive impact and really save the world. What do I mean by that? Because we have to keep the, uh, we have to keep, uh, the show going. The energy that has been provided over the last uh, two centuries, starting with coal, hydrocarbon, nuclear, etc., has made unprecedented progress for uh, mankind. And we need to keep that going. That's a first responsibility. We have a second responsibility, which is to provide energy to those who don't have it. There is one, more than one billion people in the world that don't have access to energy, and as a result, they live in poverty. Now, this is a second responsibility. And then there will be two billion more people, or three billion more people in the next uh, 30 years, you know? Uh, and these people, we also need to provide energy to them. And finally, we need to provide that energy, we need to make it cleaner, because we can't continue with the mix that we have at the moment for climate change reasons. So we have to make it cleaner. And so the, the world in which I believe, the world that I think we need to make happen, is a world which is renewable and gas. Because renewable, they're great, but they start small, and because we need more energy, they're not going to catch up rapidly. So we need more gas, we need gas to replace coal, we need to do that very quickly. So I think, you know, I've, I've learned that, you know, you, you have to be pragmatic in this world, you have to be ambitious at the same time, and I think we can all, with your help, really make a, a better world. That's what excites me, and that's what I've learned in this industry. Thank you. Okay, thank you all again. I think the ambition is okay if I look at all the beautiful audience here. Okay, uh, Sergey, we already spoke with you, we talked with you, we had a dialogue. But nevertheless, what is the most valuable experience for you working in this beautiful gas industry? Я пожалуй начну так же, как мой коллега Хан. Я тоже свое время был инженером электронной техники, занимался этими технологиями. Это было очень давно, но это было. Так что мы коллеги, кстати, Оливье, который это скрыл, он вообще инженер ядерщик. Ну, судьба распорядилась тем образом, что там с работой были проблемы. Мне предложили поработать в газовой отрасли. Коллеги, когда я остановился инженером электронной техники, тогда было модно быть физиком, вот как Оливье обязательно или инженером электронной техники, айтишником, это было перспективно, это было интересно. Когда мне предложили поработать в газовой отрасли, я даже как-то немножко удивился. Ну, что такое газовики, нефтяники, в наше время это не так уж популярно было. Ну, поскольку не очень хорошо понимал. И тем не менее согласился, работать как это надо. И столкнулся с такой организацией, как Газпром. Я очень был на первом этапе поражен организацией работы. Что такое газовая отрасль в исполнении Газпрома? Это исключительная организация работы. Это строжайшая дисциплина. Это умение, как сказал представитель правления, ставить задачи и их реализовывать. Мы работаем 24 часа в сутки, 365 дней в году, раз в 4 года 366 дней, без пропусков. Мы работаем от Сахалина до Калининграда, здесь, на нашей территории, далеко в Европу. У нас 170 тысяч километров труб высокого давления, о низком давлении даже не буду говорить этой цифры. Это очень серьезная организация, которая очень внимательно работает и которая на своих плечах несет ответственность за огромную страну, которая Россия, а также значительную часть Европы, куда мы продаем газ со временем и за значительную часть Китая. Собственно, коллеги, кто из вас с 
склонен к творческим профессиям, которые не подразумевают дисциплину, ну, поздно встать, подольше поспать, это не к нам. К нам, пожалуйста, дисциплины. Все, что хотят. Okay. Uh, the one guy who took office tied first was Klaus. <laughs> Klaus, I would ask you, what was your most impressive experience in the gas sector? Klaus Schaefer, by the way, sorry, I, 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 I totally forgot. Klaus Schaefer is the CEO of uh, this Unipair, which is a quite new company but has a long history. Klaus, am I right? Uh, thanks a lot for the introduction. Indeed, a new company, but with quite some tradition. But I'm not going to bore you with that tradition now. I did that in the plenary before, and I'm sure you attended that, and therefore uh, certainly not uh, to do that again. Uh, I myself have a finance background, so not like uh, all these uh, uh, more technical-oriented people before me. And that finance background at some point in time brought me into a diversified conglomerate, uh, which had many businesses, from telecoms to chemicals to steel, you have it and amongst that also an energy business. That was back in 1996, and trust me, at the time, the last business I wanted to end up in that conglomerate was energy. Back in 96, energy was boring as hell, especially the power part, the gas part was a bit more exciting already at that time. Why? Because it was fully regulated. Yeah? I mean, on the power side, a government decided when you should build a power plant or not, it was not up to the companies. On the gas side, every cubic meter of gas had a firm destination. It was not allowed to travel anywhere else, so it looked like it was very clear it should only go into that destination. And therefore, it was a very well-coordinated, well-running, but at the same time, really boring industry. Now, what brought me then into that industry? Because literally after I joined there, 1997, then 8 and 9, were the big steps and in Europe where the energy market liberalization then hit. Uh, and then it became really exciting, lots of changes, lots of dynamics, uh, certain experiences from other industries and very rapidly applied also on the commercial side of the, uh, of the energy business, on gas and uh, on power. And that obviously made them for quite an attractive point uh, in my career to say yes, uh, I'm happily applying my competences from other fields into that sector. Now on the sidelines, sort of like given the roller coaster we experienced over the last 20 years, I think a lot of us actually are thinking back to those days and saying, could we still get them back? Mm -hmm. But that's just on a side note. Mm -hmm. Obviously, we still like the, the competitiveness of that. Now, I grew up in the, in the company, literally changing job every three years, and that was one of the fascinating parts of uh, joining an energy company, the opportunities you get, the internationality you get. But in the end, probably three areas that really attracted me most, or three uh, uh, important issues attracted me most, in the energy industry, and that uh, is still valid uh, all the way until today. First one is really technology. And yes, technology can be applied to a lot of industries, but the fast, rapid changes of complete mega systems that we experience through technology in the energy industry, whether that's the growth of renewables, whether that's shale gas uh, in, in the US, whether that's LNG or other uh, parts of the, the energy system, the, the speed in which it really changes multi-billion enterprises and, uh, and uh, systems is just staggering and therefore that is one of the fascinating parts for me in the energy industry. The second one is really the strategic nature. I mean, in the end, energy is the backbone of our life and, and all industries. I mean, I'm sure it's sort of like if I were to ask you what's the one thing you cannot do without, you would probably say your smartphone, correct? Uh, can anyone do without their smartphones? Good, but you certainly could not do without energy. I can tell you that's the one thing you'd even miss more than a smartphone, uh, because without the energy, none of the things that we typically do on a daily basis would run, and I think uh, Olivier was right to remind us that a sort of like more than a billion people still are short of having access to that energy, and therefore it's something to be resolved. And the last topic that fascinates me still today is that sort of like uh, very close interaction between business and politics. If you're interested in politics, in geopolitics, in the interaction between markets and countries, involvement of politics in the daily business life, I think there's no more fascinating job than uh, the energy industry. So it allows you to look into politics, to work with politics, and at the same time be on the right side of that, on the business side, and therefore to me always fascinating all the way up to now, uh, and therefore also going forward, I do believe 
a very fascinating sector. Thank you. Thank you, Charles. I just want to check with Mario. Is your microphone working? I just so I, Yes, it works. Okay. <laughs> Hey, for technology, you know, I was just wondering, if you have a smartphone, you're, you're really anxious for energy, I <laughs> because I see all the people running around, where's the adapter, where can I charge my iPhone, so you're, you're fully right. Please, a warm welcome to Mario Meron, he's from Winters Hall. Mario, the floor is yours. Yeah, thank you very much. Um, since it's the, the time for confessions in this panel here, I, I guess, um, I also have to confess, I'm an accountant by nature. Um, Unfortunately, I'm not as smart as Tom is, so it took me quite, took quite a while to understand that this is a boring uh, career uh, and to change into energy, but finally I made it. Uh, what is so fascinating about energy, about the energy industry to me? I think you, you learned that from, from all the colleagues that already have spoken. It is about everything. I mean, if you work in the energy sector, even in a relatively small company like Wintersat, you can work on installations in the very south of Argentina or in the very north of Norway. You can work in desert conditions like we do it in Northern Africa. You can work in the Siberian tundra. You can basically do everything in technology all over the world. I think this is a very fascinating thing and very unique for our industry. Uh, secondly, you can do the really big projects the big deals, the big business. If you look into the energy business, whenever you have a project, uh, let's talk about offshore pipelines, offshore installations, you are talking about multi-million, if not multi-billion euro investments. And for engineers, for professionals, for commercial people, uh, what can be more fascinating than really move this big time money and get things going uh, on, a, on a very big scale. So this is also quite fascinating. And, and last point I would, I would add here is uh, what Klaus mentioned, it's politics. The good thing about energy, it has nothing to do with politics. So if you want to stay out of politics, just go into the energy business. Uh, we are in Argentina, it's a very a quiet place to do business. We are producing oil and gas in Libya, nothing to do with politics. Uh, and uh, we try to do some fracking in German shale activities, also nothing to do with politics. So if you really uh, are interested, as Klaus said, uh, to stop with irony here, if you're interested in politics, you will very quickly figure out that whatever moves the, in the energy industry has to do with politics. Thank you, Mario. So, we have top leaders here on stage, and as I understood from Mr. Miller also, lifelong learning is important, and I know that a lot of companies who are here who are also joined in the Energy Delta Institute, which is based in the Netherlands, by the way, but is conducting courses all over, lifelong learning. This means you can ask questions, but I would say, okay, maybe you could also give some advice to this uh, establishment here on stage, the leaders, so I'm going to challenge you either to think a good question, come up with a good question, or a word of advice. So, hey, I see, and you know, I look as a young professional, as a student, I look at the gas industry, and what I see is this. And could you please explain why this is happening? Or maybe you should, I don't know what. Floor is yours. Who can I give the microphone first? Yes, you're in front. Здравствуйте, Владимирская Татьяна, Российский государственный политический университет. В последние годы весь мир находится в напряженной геополитической обстановке. Особенно повод для волнения дают последние события, связанные с двумя договоренностями между Россией и США по утилизации радиоактивного плутония вне соглашения по мировому регулированию конфликта в Сирии. В связи с этим у меня вопрос. Как вы считаете, будет ли происходить дальнейшая эскалация конфликтов интересов России и США? И если да, то как будет на это реагировать европейский рынок сбыта и азиатский рынок сбыта, и как вообще в целом будет реагировать газовый сектор в области энергетического комплекса? Спасибо. Okay, there's ambition in the question, right? So good for you. Um, who can I give the floor first? I want to react about things going on? Yes. The microphone is on. Yeah. I want, you know, we don't do politics, we're a, uh, we're a company, uh, but we get dragged into politics. But I'll tell you one thing, because it's a word from a, a, a diplomat who told me that business is like uh, ballast in the ship when there is a storm. And if you have business interrelation, 
like we have now between uh, Europe and Russia, because of all these gas business that we have, it keeps everybody calm, steady, when there is a geopolitical storm that we have right now. And I think, as businesses, I really do believe that we have a great role to play in keeping that stability in the world by establishing a very, very strong business link. That's what I would like to tell you in the role we can play. So we better work. Thank you. That answered your question, right? Thank you. I think... Maybe, Sergei, you can comment on that one also. Да, я с другой стороны отвечу на этот вопрос, поскольку здесь надо равновесие соблюдать, правильно понимаете, Тим? Наши коллеги и шоу ответили. Но я полностью поддерживаю Оливье, он правильно сказал, что мы стараемся не вмешиваться в позицию, но, как правильно сказал Клаус, мы всегда и занимаемся. Что, собственно, и привлекает. Одеваться некуда. Я не буду комментировать взаимоотношения Соединенных Штатов и России, по Сирии или по утилизации отходов, я буду говорить про европейский рынок. Газовый, естественно. Альтернативы российскому газу на европейском рынке нет. На сегодняшний день нет, я об этом уже говорил, и быть не может. Я думаю, мои коллеги здесь меня поддержат. В этом плане. Поэтому без сомнения. Проблемы между Россией и Соединенными Штатами есть. Я считаю, что Россия права, Соединенные Штаты не правы, это мое личное мнение. Но я считаю, что нет больших проблем с европейским газовым рынком. Чтобы было понятно, о чем идет речь, в этом году мы газа в Европу продаем больше, чем продавали в прошлом году. А в прошлом продаем, продавали больше, чем в позапрошлом. Мы сейчас идем с опережением прошлого года, если в абсолютных величинах, то на 10 с лишним миллиардов кубических метров, а если в относительных величинах, то на 9,2% это продажа газа на европейский рынок. Так что в плюсе мы проблем нет. Спасибо. Okay, Thank you very much. My name is Dolce Dasmopacha, a student from Ghana and studying in Tumen Industrial University. My question really goes to Mr. Sergei. Um, Tumen Industrial University have a big problem when it comes to uh, practical in internship lessons for foreign students. Um, as a foreign student, I'm very concerned because I know that's very important to us and we need that knowledge. But I want to know what is Gazprom going to do to help solve this problem? Thank you. Okay, Sergey, a question for you. Я так буду Тюменский университет. Я правильно услышал? Спасибо. Нет у нас никаких проблем с привлечением иностранных студентов. Вот в данном случае вы не правы. В Газпроме существует фирма, она называется Газпром Персонал. Она для того и создана, для того, чтобы привлекать иностранных работников на работу в Газпром. Эта фирма только пятый год уже существует, у нас трудятся в том числе иностранные работники и принимают участие в работе в наших проектах. Через эту же фирму мы нанимаем, кстати, и российских сотрудников, которые работают в совместных с иностранными компаниями проектах. Например, вот в Сахалинской энергии у нас довольно много людей из России работают вместе с Шелом на этом предприятии. Так что, коллеги, никаких проблем нет, есть желание, обращайтесь. Механизм для наема таких людей у нас есть. Спасибо. Okay. 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 My name is uh, Julia Lu. I'm from the Friedrich Nansen Institute in Norway, where I'm writing a PhD about uh, Russian uh, gas market adaptations to market changes. So I will not ask you about politics, but I would like to ask you to comment on different perspectives. On one hand, Russia and the European Union may have different interests, but on the other hand, I'd like to ask you, how much does cultural differences matter? It's sometimes when I'm reading the academic literature, it seems like it's worlds apart. Some people see the world from one perspective, others from a completely different one. 
And how much is, well, so the question is, how much is lack of understanding and cultural issues, and what can be done to overcome that so we can understand each other better? Okay, you're, you're directing your question to one of the panelists. To any of the panelists any who the would panelists. like to answer. Okay, come. Thank you. That's very interesting. Uh, I, I told you that I joined uh, uh, this, this energy company when I was 23. And at the age of 24, I got a, a French uh, lady as my manager. And I thought I did my best, and I did a good job, I think. And in the end, she wanted to fire me because I was too blunt and too direct. So that was my lesson into cultural uh, differences. And that is one of the advantages of working in the gas industry and in the energy sector, because you learn all these differences, and you have to, also what Alexa Miller is, you have to study these differences to understand why people act like they act. So that is one of the big advantages of uh, the energy sector, and be aware of the cultural differences, because I was, I was stunned when she told me that she wanted to fire me. By the way, she was not successful. <laughs> Okay, thanks. Any other panelists with a comment? Mario, maybe you could have a comment? Yes, I, I would like to add that, um, I mean, cooperation is simply very important. If I look uh, into the history of our international cooperation with Gazprom, we are talking about 25 years of tradition of cooperation. And of course, you, you get to know each other better. And, and at the end, it's not so much about the different cultures, meaning different countries, is more that you bring the cultures of the company together. We have a group, a number of people working in Western Siberia, in Novi Uungo, an interesting place. There we have people from Argentina, people from Norway, believe it or not, from the US uh, working there. And, and if you have a project that fascinates you, if you have a, a goal that you can strive for, then it doesn't matter too much uh, what, what country you are coming from and what language you are, you are speaking. You really can do something together and, and that's one of the nice things I find about the energy industry because you are always working in cooperation, in consortia with different cultures, be it countries, be it, be it uh, companies. Yeah. Look at the audience also here, right? It's also very international. And the thing we're saying, Mario, is that corporate culture or project culture is a very strong glue to, to hold people together working on the same goals, right? That's what you're saying. Okay. Please. Uh, Оливье, у нас там есть какие-то культурные различия, большие проблемы, а там работают представители более чем 50 наций и национальностей. Русские, норвежцы, голландцы, англичане, малазийцы, японцы, там все работают. У нас прекрасный коллектив, замечательный коллектив, и многие пытаются туда попасть. Очень интересный коллектив. Поэтому по поводу культурных различий, это боюсь, что это у вас пропаганда на вас так действует, что в России какие-то культурные различия. А вот с коллегами, которые здесь сидят, я довольно часто общаюсь, и тоже культурных различий больше не накажу. Если они находят, то пусть скажут, что это так. I want to uh, ask you about uh, one maybe actual problem such as air pollution. Uh, we know that there are, we have a lot of uh, sources of energy. Uh, from one side it is uh, traditional sources such as gas and oil and from another side we have uh, uh, different new uh, kinds of energy such as sunny, wind, uh, warm energy. And uh, I know that all developed countries, world developed countries try to protect our environment. So, uh, I want to ask maybe all of you, uh, could we call gas industry most safety uh, industry, energy industry uh, in the comparison with another ones? Thank you. Okay, so it's about the future of the gas industry, right? And regard the CO2 emissions, air pollution, that's what you're referring to, right? Yes. So, yes, Olivier. I can have a go at that. I mean, we see, as I said earlier, we see the future, the right future, as renewable plus gas. Why? Because renewable, it will take quite a while, if we're talking about uh, solar in particular, to actually go up. 
And remember, the energy demand will double from 2000, 2000 to 2050. So that's what we're talking about. And renewable starts from a low level. So we welcome that. But at the same time, it may not be the fastest, quickest way to go to a cleaner energy mix, one that will allow us to meet the, the target that we set ourselves in terms of climate change, the two degrees Celsius. And shifting from coal to gas is something that can happen very quickly. If the gas is there, we can actually shift that very, very quickly. And it can have a very significant impact. Do you know that if we were to shift uh, all the coal that is used now to gas, it's the same as removing all the light duty vehicles currently on the planet, all of them. And imagine the difference that it makes. So that's the future that we need to, to, to strive for, and it needs a lot of explanation because people don't get it. They think that if they buy an electric car, they, the, the world will be better. But I'm sorry, if, it's, if the electricity from that car comes from coal, then you are not better off, you better continue with your good old diesel car, that's gonna do better. So, but people don't understand that. We have a huge education to be done. Or you have the, the idealist who say, oh no, nothing but renewables. Well, sorry, nothing but renewables, the lights goes off. I mean, if Gazprom stops supplying gas this winter, yeah, millions of people will freeze. It's as simple as that. So we need to keep the show going and we need to clean the act. And I think shifting from coal to gas with the renewable growth, that's the way to go. Okay, thanks. There's another question there, and then I'll take one here. And then I'd like to look at the panel, whether we have some more time. But I would love to have some more questions, right? Is that okay? Okay, please. Hello. My question is, what do you think about the energy union of the European Union as a platform to establish a unified European gas strategy in terms of electricity and in terms of gas? Or does it necessarily viewed as an obstacle for gas companies which might have slightly divergent interests than, say, the European Union as a whole? Okay, are you directing your question towards one of the panelists specifically? Um, more or less the gas companies of the European Union, based in the European Union. Okay, Klaus. Oh yeah, sorry. Let's try the last one. Again, a great question because obviously that is right now at the heart of a lot of discussion in the strategies of uh, especially the, uh, the European, country, uh, European companies here. I think first of all, we also need to, to take stock where we are because I believe the European Energy Union on the power side is probably something that people dream about but which is very unrealistic that it will really happen. On the gas side, I think we're further advanced and there is even a possibility that we get there. Why do I say that? Because whereas 10 years ago there was a lot of unity amongst European member states to go into one direction, I think that unity now is very difficult to see. It becomes very national again, and therefore the forces that drive the energy union apart are actually sort of like bigger than before. Which in the end, sort of like for me, takes it to one higher level. I mean, personally, I would much rather also discuss not just a European energy union, which is exclusive, which sort of like finishes at the border of Europe. I'd much rather sort of go beyond. I'd much rather sort of like would really follow the same dream that has been put forward in terms of an economic union, which reaches all the way to, uh, to Vladivostok, essentially, if we were to achieve similar directions on the energy side, that to me would be a vision that again sort of like provides cohesion between countries, puts countries together, has the potential also to overcome some of these difficulties that have been raised by your colleagues in terms of the, the political side. Uh, and therefore, I think we, we need to raise a new vision we need to set a higher standard, a higher bar, and really work towards that. Otherwise, we get bogged down in various sort of national discussions uh, in Europe. And that is one area that I'm really worried and uh, concerned about. Mario? Maybe if I, if I may comment on, on this also. I mean, if you look into the, the European energy market, and, and uh, particularly on the, on the gas market, I think there isn't there's not so much needed. Yeah? What, what we would need is to complete our infrastructure there, to really have access to all sources of gas and then let the market decide uh, which source we, we want to buy the gas. If we want it cheap, we better buy it in Russia. If we want it more expensive, we take, we take LNG, but that's then a market decision. So I, 
I think uh, Europe, uh, in terms of gas market, should more focus on providing um, the ground for infrastructure investment to complete our pipeline network in Europe so that we really have um, a fully integrated uh, energy market. And if we would take that approach, that would be by far more constructive than trying to team up to negotiate uh, gas contracts. Okay, thank you, Mario. To this question, uh -huh. well, um, uh, just a final remark. I don't like to have 27 or 28 energy vendors uh, in Europe. I don't like to have 200 energy vendors in this world. I think we have a challenge as a world, the, the climate problem, and also the developing countries and uh, providing energy to the to the poorest people of this planet. So we should have one energy vendor. Uh, so stop with the borders in energy. It's an international business. Thanks, if you it, sorry, if you, if you take one energy vendor, please don't take the German one. <laughs> Otherwise, we all go past him. OK, I'll, I might quote you on that one. <laughs> okay, hey, um, oh man, we, we're running out of time and we're having so much fun here. Uh, there's one question here, sorry, I'll be going to you. Please introduce yourself. Um, my name is Anna and I'm the captain of the French team. So there was just raised a question about the cultural differences and they were regarded as a challenge. But in my opinion, cultural difference is indeed an advantage. So when I look at you, the panelists, it looks like you know each other for a very long time and there is indeed the spirit of cooperation. So my question is rather personal. How do you distinguish between friendships and business and has ever friendship interfered with your professional vision and your work? Thank you. Good question. I would tell you that it's going to be up close and personal, right? <laughs> Olivier, can I... So it's a personal question. How do you distinguish between friendship and business? First, I have to say, so I'm, I'm French, and uh, I worked in the Netherlands, and uh, I nearly resigned because they were too direct and abrupt. So um, that's the, no. the first question. <laughs> so we think. Uh, I, I don't find that it interferes. Actually, we don't know each other for so long. Actually, I mean, it, it maybe it looks like that. It's because I think there is in the in the business you get to. Uh, to, 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 to know how to very quickly connect with, with people. That's one of the things that you, you really have to do. And you build links about trust. It's about, and, and trust is very fundamental in the, in the business, because if you have no trust, then you need lots of pages of legal stuff. You still need them at the end of the day, because people change, and our projects are you know, 20 years, 30 years, so you need to make sure that it's robust to changes in people. But I've never, I've never had any issue or, 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 or tension between the two. You need to have very clear business principles. You know, at the end of the day, you know, business is business. But I think we are working with people who all have, you know, adhere to these principles. We know what conflict of interests are. We put very clear boundaries on what, is, what we can do and what we can't do. And then the rest is, is helping because it's about the more you work together, the more trust you build, and, and the easier the next deal uh, becomes. Okay, thank you. Just because of the time, and I see there are a lot of questions, and I appreciate that really, but uh, let's go first to that one there, and then we need to appreciate the time, uh, guys. Sorry about that, but I'll try to give everyone the floor. Please go ahead. Okay, thank you for, uh, first of all, thank you for the information. Um, my name is Enrico Gutierrez, I'm from the University College of London and the University of Cologne. Um, I had a question to the topic of um, basically unlocking the globalization of um, the gas markets, and I guess it would go more aimed to towards Klaus and Olivier. Um, what are the real prospects of investing in uh, you know, gasific gasificating uh, maritime transport with the current investment uh, panorama? Are they going for more, for more LNG or are you building the regasification of the structure, like you know, the, like the, the German ports, for example? Is it something that can be expected in the short to medium term? or? What would be the challenges? Where have you invested your money in? <laughs> okay, I, Klaus, would you like to have my microphone again? Taking a short answer because I think one of the, the questions pointed towards the access of Germany to LNG, for example, uh, and the old project in Wilhelmshaven, which actually is a project that was very dear to our heart in the past. I do believe, and, and I think Mario got the comment, I mean, with the integration of the European transport and infrastructure system, I do believe it no longer matters where exactly the infrastructure sits. We have five times as much LNG infrastructure right now in Europe than we currently need, so there's a lot of potential 
in terms of uh, getting additional gas into Europe. Uh, and I believe in the end, Germany, if it wanted direct physical access to LNG, would be better served actually through the Netherlands, mm -hmm. I through Rotterdam because of the pipeline connections, than through its own terminal in the, in the north. But uh, again, I believe with the integration of the European infrastructure, it's no longer a question whether you have your own, but whether you have access to one which sits at the border of Europe. I think that the gas market is globalizing, and I think LNG is the is the, the, the glue that actually is globalizing this market, and it's globalizing because the volumes are growing, and because you have more and more producing countries, actually, gas LNG producing country, you know, now the US and West uh, East Africa, uh, Australia, etc., and you have more and more uh, LNG importing countries, and this is still growing. So this is a natural trend, and it's uh, more and more. It's happening. Okay, thank you. I'm going to take two more questions. One from there and then the last. Uh, my name is Julian. I recently graduated from Halton International Business School in Boston and I would like to address my question to Klaus. So, how does uh, restructuring of a company from E.ON to Uniper affect the chances for graduates for new jobs? Is it like uh, an advantage or a disadvantage? Thank you. I think obviously a very, uh, again, a question because to put to that uh, uh, respect. Now I killed, I killed, yeah, exactly, yeah. <laughs> Normally, typically, I eat them, okay. mm, so that's why. Mm. Okay. And I successfully worked on both here now. Let me try it. Uh, again, obviously, uh, uh, just sort of like went through that. In the end, uh, it will simply mean that the, that the focus on graduates, or there will be a bit more focus on what types of graduates. This was more business focus also. You then look specifically what are your focus areas geographically, what is really needed in terms of competences for the specific sector that you're having. And therefore, I think in the selection you're more focused. Afterwards, I mean, you have more transparency to the new ones coming in. Yeah, the benefit of getting smaller in the process is that the visibility of individual graduates joining is actually higher. You see more of them. It allows me, for example, as a CEO also, to spend more time with a more limited number of, uh, of graduates in the company. So from that point of view, I think in the end, probably advantages. The one thing that's lacking is maybe then the total choice of, uh, of activities across the full value chain. So as a graduate, you also then have to make a decision. Do you like that part of the business and therefore do you like to join that? But if you're there, then at least the exposure is certainly much more transparent than maybe the other way. Thank you for the sharp answer. I will take one more question in the back because the back has to say yes. This is the last question. I'm sorry. I'm sorry. Please introduce yourself. Yes, my name is Ali Berberov. I'm a PhD student in Gupkin Russian State of Oil and Gas. And first of all, let me thank all of our guests for such a unique opportunity to to see all of them on one stage and to ask them different questions. And uh, my question is that. Uh, as you probably know, several years ago, some prominent economists introduced into science such a term like black swan, and which means some unpredictable, unexpected uh, events which could, uh, which could uh, dramatically change uh, everything, like in run, yes, like mix up or. And uh, as far as gas and uh, gas energy market is concerned, which uh, black swans can you see on the horizon? I do realize that by the definition you can't tell <laughs> which are they, but uh, just a guess. As for me, I, I can see like uh, gas hydrates. Maybe uh, nowadays we don't have uh, reliable technology for the pr pr production, but probably it would be the next black swan. Do you agree with me? And uh, which are the Black swans do you see on the horizon? Thank you. Okay, thanks for the question. If that's okay with you, I will ask any panelist now to come on. What is the black swan? What do you see for kind of disruptive things coming towards the industry? And I'll start with you, Mario. I mean, if, if I would know the black swans to come, I most likely wouldn't sit here, but on an island and, uh, and enjoy your no, uh, income. Huh? Um, and, and just to give you an example, I mean, if, if you ask us, all of us in this room 10 years ago, and would have asked about uh, shale gas, for example, and, and what it would mean to our industry, we would all have come to a completely wrong um, conclusion uh, there. And, and I think this has really changed 
the way how the gas market is work, at least is working. So uh, I rather like to deal with the problems I'm already having and not, not uh, thinking about the flex ones to come. Okay. Still there, right? Maybe just sort of like adding one. I mean, that, that if I sort of like think 10, whatever, 20 years ahead, one area that really interests me is carbon capture and usage. Not storage, sort of like we're not going to store all of that CO2 that's being emitted. But if that were to happen, if really technology would get us towards a real intelligent usage of CO2, I think that has the potential to shake up the market completely. And again, I don't know where it would come from, from what technology, but this to me is one of those areas where I can theoretically imagine the biggest uh, change, and therefore that to me would be a really significant black swan out there. Okay, so recycling CO2 emissions, right? That would be. Я бы тоже добавил, что шельфовый газ, имеется в виду сланцевый газ, конечно, это та проблема, которая была, я говорю, была преднамеренно, он, так сказать, он начинает отходить, по крайней мере, так это статистически получается, да, в Клахоме уже у нас землетрясение тоже. Это, я надеюсь, эта проблема снимается, по крайней мере, для нас. Что касается выбросов co 2 да, я соглашусь с Хаусом, это та проблема, которая еще перед нами стоит. Но почему для газового бизнеса удобно? Газовый бизнес очень хорошо дополняет возобновляемые источники энергии. Он очень совместим с ними, поэтому тут перспективы хорошие. Ну, я перешел к белым медиам, но, пожалуй, черных больше не знаю. Ханс, у меня большая просьба, мне надо одеть галстук и идти на себя. Спасибо большое, коллеги. Thank you. Okay. Like, uh, I'll... Okay. I think I need to leave and he told me that in advance, so I'm very happy that we would stay to the end now. Okay. Okay. I'll, I'll mention two things. One that would really worry me, a, a dramatic climate event, because I think the world at the moment is busy with uh, climate change, but we haven't seen the sort of very, very dramatic and uh, unequivocal sort of major disruption of the climate. I don't wish for this to happen, but I think that could have a massive impact on the uh, energy sector overall. The other one, which may be a, a, a white swan at the same time, that would disturb the gas business, would be a, a technology breakthrough, a really fundamental breakthrough in the renewables, in, in solar or something, which would bring you know, the cost and the, the growth that we can see at the moment in renewable to you know, much, much faster, much, much faster rate of, uh, of uh, utilization and, and growth. Okay, thank you. Han. And the last one in the, in the logo. I think if we get really cheap energy storage, that will be the game changer. Really cheap energy storage that will make uh, uh, solar energy and, uh, and wind energy much more uh, profitable because we can store the energy and use it uh, during winter and, or use it uh, during nights. So I think that is going to be a real game changer. The other one, and I think, uh, Olivier, that is your, your study, if there would be a real breakthrough in, in, in nuclear fusion, that would also be a game changer. But that's one, that one has been away for 30 years, for almost uh, a century. Okay, thank you, Han. Okay, this concludes the session, and I would like to thank all the panelists, CEOs, leaders of today, with a round of applause. Thank you. Um, Usually as a moderator, I'm asked to thank the sponsors of this event, but instead I would like to thank you all for your participation, for your enthusiasm, and also the courage to ask questions. I really, so give one round of applause for yourself, come on. Thank you. Good luck with all the projects you're on, and thank you for joining us. Happy to be here, and maybe see you next year, right, in your new career. Thank you.